हाय गाइस इट्स मी राखी और इन विद्यार्थी राजन और इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी अबाउट वैलेंसी व्हाट इज वैलेंसी देखिए फ्रेंड्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट है उसके एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे होते हैं और वो क्यों कंबाइन करते हैं क्योंकि उनमें एबिलिटी होती है कंबाइन करने की और इसी एबिलिटी को हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर कहिए वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट ठीक है तो ये मैंने बताया आपको वैलेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे वैलेंसी को वैलेंसी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट ठीक है एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट इन दोनों के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं क्यों क्योंकि उनकी एबिलिटी है ये करने के लिए करने की सो so, इसी एबिलिटी को हम नाम देते हैं वैलेंसी का वैलेंसी बहुत तरह की होती है ठीक है मोनोवेलेंट डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट एट्रावेलेंट अब किस किस एलिमेंट की कौन कौन सी वैलेंसी होगी वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है तो मोनोवेलेंट वैलेंसी वाली जो एलिमेंट्स है वो ये है हाइड्रोजन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन सोडियम पोटेशियम सिल्वर डायवेलेंट वैलेंसी को कंटेन करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो है ऑक्सीजन सल्फर कैल्शियम बेरियम जिंक मैग्नीशियम तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं ट्राइवेलेंट वैलेंसी को कौन कौन कंटेन कर रहा है और टेट्रावेलेंट को कौन कौन कंटेन कर रहा है अब इन वैलेंसी के थ्रू ही हम पता करेंगे फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वॉट इज फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड देखिए एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल्स एक कंपाउंड को उसके मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल को बाय यूजिंग वॉट सिंबल्स ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन इट देखिए एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं मॉलिक्यूल जो होता है वो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है फॉर द कंपाउंड ठीक है बात क्लियर होगी एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं मॉलिक्यूल एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है फॉर द कंपाउंड तो हमें चीज चाहिए क्या चाहिए फॉर्मूला चाहिए किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है तो जो कंपाउंड होता है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करते हैं और जो फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है कैसे करता है मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट फॉर्मूला वो उस मॉलिक्यूल्स के सिंबल को यूज करता है कौन से सिंबल्स को जो उस मॉलिक्यूल में एटम प्रेजेंट है सपोज मैं लेती हूँ एक मॉलिक्यूल एच सी एल ये एक मेरा मॉलिक्यूल है वैसे ये एक तरह का मैं आपको बताऊं कंपाउंड है जो चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू बनता है सपोज कीजिए मैं एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ सी ओ टू ठीक है ये मेरा मॉलिक्यूल है सीओ टू तो फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है कैसे करता है फॉर्मूला सीओ मतलब मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट वो क्या करता है वो यूज करता है सिंबल्स ऑफ द एटम्स विच इज प्रेजेंट इन इट अगर मैं सिंपल लिखू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाई ऑक्साइड अगर मैं सिंपली लिखती हूँ मुझे इसका फॉर्मूला बताइए तो ये एक तरह का मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड अब फॉर्मूला क्या करेगा वो यूज करेगा सिंबल्स को किसके सिंबल्स को जो एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसके सिंबल्स को वो यूज करेगा और वो रिप्रेजेंट करेगा एक मॉलिक्यूल को तो कार्बन का सिंबल क्या होता है सी डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ओ और ऑक्सीजन कितने हैं डाई सी ओ टू सो ये क्या हो गया इट इज दॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला ने क्या किया उसने यूज किए सिंबल्स ऑफ द एटम उसने एटम्स के सिंबल को यूज किया जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है उसमें तीन दो तरह के एटम्स है कार्बन और ऑक्सीजन सो so, ये बात की मैंने आपको फॉर्मूला की हम आप फॉर्मूले को लिखेंगे कैसे वो देखते हैं सो so, अब हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे फॉर्मूला हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी वैलेंसी मैंने आपको बता दी है अब फॉर्मूला लिखने की बारी है बाइनरी कंपाउंड है उसका मुझे फॉर्मूला लिखना है अब उस कंपाउंड में दो तरह की सपोज कीजिए एलिमेंट्स हैं। एक ए एलिमेंट ले लेते हैं दूसरा बी एलिमेंट ले लेते हैं ए एलिमेंट की वैलेंसी सपोज कीजिए टू है और बी की सपोज कीजिए थ्री है वैलेंसी मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला कैसे लिखूंगी देखिए क्रिस क्रॉस कर दीजिए वैलेंसीज को और वैलेंसीज सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएंगी तो इट विल बी ए थ्री बी टू दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ये क्या है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड अब मैंने कैसे लिखा है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ये फॉर्मूला है एक बाइनरी कंपाउंड का बाइनरी कंपाउंड मतलब है इसमें दो तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो मैंने उसका आपको फॉर्मूला बताया है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी 
ठीक है अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ कि मैंने क्या किया मैंने क्या किया मैंने किया क्रिस क्रॉस कर दिया मैंने वैलेंसीज किसकी वैलेंसीज को एटम की एलिमेंट की वैलेंसीज को ठीक है सो फॉर्मूला इज रिटर्न बाय क्रिस क्रॉसिंग ऑफ द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट्स की वैलेंसीज को मैंने क्या किया क्रिस क्रॉस कर दिया और अपना फॉर्मूला लिख दिया एक कंपाउंड का इस बात को क्लियर कर लिया आपने अच्छे से ठीक है तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर हमको बैलेंसी पता हो ठीक है सपोज कीजिए सोडियम एंड सोडियम क्लोराइड लेती हूं मैं ठीक है सोडियम क्लोराइड है मेरा मेरे को कहा किसी ने कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए तो सोडियम क्लोराइड ठीक है सोडियम का फॉर्मूला क्या सोडियम का सिंबल क्या होता है एन होता है क्लोराइड का सिंबल क्या होता है सीएल होता है सोडियम क्या है एक मोनो सोडियम क्या शो करता है मोनोवेलेंट वैलेंसी को शो करता है तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई वन हो गई क्लोराइड भी मोनोवेलेंट वैलेंसी को शो करता है वन क्रिस क्रॉस कर दीजिए मुझे क्या मिल गया एन मिल गया ठीक है अब बात करते हैं एक और मैं चीज एग्जाम्पल लेती हूँ एच की मैं बात करती हूँ वाटर की बात करती हूँ ठीक है वाटर की वाटर के अंदर क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन लिख दिया और ऑक्सीजन लिख दिया हाइड्रोजन की मोनोवेलेंट वैलेंसी होती है तो मैंने यहाँ वन लिख दिया ऑक्सीजन की डाइवेलेंट वैलेंसी होती है इनको क्रिस क्रॉस कर दीजिए और फॉर्मूला लिख दीजिए तो क्या होगा एक तरह से यू विल गेट एच तो ये फॉर्मूला ऑफ वॉटर आ गया ये आपके पास में ठीक है तो इस तरह से बैलेंसीज को यूज करके हम फॉर्मूला लिख सकते हैं अब देखिए कुछ और तरह की बैलेंसीज होती हैं रेडिकल बैलेंसीज जिसे बोलते हैं ऐसी ऐसे आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और उनके बेसिस पे हम अपने केमिकल फॉर्मूले को लिखते हैं तो रेडिकल्स के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ रेडिकल्स वॉट आर रेडिकल्स रेडिकल्स हम किसे कहते हैं देखिए एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं शोइंग अ वैलेंसी वैलेंसी को शो करते हैं एंड मेंटेनिंग इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेडिकल ठीक है एक एटम या कहिए ग्रुप ऑफ एटम जो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं वैलेंसी को शो करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रेडिकल्स दो तरह के होते हैं पॉजिटिव रेडिकल या कहिए नेगेटिव रेडिकल दैट मींस पॉजिटिव रेडिकल इज अ रेडिकल या विच इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट ठीक है या कहूं एक पॉजिटिव रेडिकल इन अ कंपाउंड एक पॉजिटिव रेडिकल एक कंपाउंड के अंदर एक मेटल आइन भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल एन एच फोर पॉजिटिव और एच पॉजिटिव ठीक है और नेगेटिव रेडिकल एक ऐसा आयन होता है जो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव रेडिकल की बात कर रही हूं दैट मीन्स एन एच फोर पॉजिटिव तो इट इज एन इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम विच इज कैरिंग अच इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम ये ग्रुप ऑफ एटम है जो एक्ट कर रहा है सिंगल यूनिट की तरह और बैलेंसी भी शो कर रहा है प्लस वन की ठीक है अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है तो उसे पॉजिटिव रेडिकल कहेंगे या एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है उसे नेगेटिव रेडिकल कहेंगे तो इट इज अगेटिव रेडिकल इट इज अ पॉजिटिव रेडिकल इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है अब अब हम मैं बात करूंगी रेडिकल्स के से बैलेंसीज के बारे में नेगेटिव रेडिकल्स की बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज फ्लोराइड को एफ नेगेटिव से क्लोराइड को सीएल नेगेटिव से नाइट्रेट को एनओ थ्री माइनस माइनस यहाँ ये जो माइनस का साइन मैंने दिखाया है इट मीन्स माइनस वन चार्ज है इन सब पे सल्फेट है एसओ फोर टू नेगेटिव अब देखिए जो मोनोवेलेंट बैलेंसीज को शो करेंगे उनके ऊपर माइनस चार्ज है माइनस वन चार्ज जो डाइवेलेंट बैलेंसीज को शो कर रहे हैं उनके ऊपर माइनस टू चार्ज है सल्फेट एसओ फोर टू नेगेटिव इज अ डाइवेलेंट बैलेंसी कंपाउंड और ये जो हमारा सल्फाइट है एसओ थ्री टू नेगेटिव सीओ थ्री टू नेगेटिव ये ये नेगेटिव रेडिकल्स हैं जो शो कर रहे हैं डाइवेलेंट वैलेंसी को एसओ फोर टू नेगेटिव भी नेगेटिव रेडिकल है जो शो कर रहा है डाइवेलेंट वैलेंसीज को ये सारे नेगेटिव रेडिकल है ऊपर वाले जो मोनोवेलेंट
डायवेलेंट वैलेंसी को शो कर रहे हैं मोनोवेलेंट मतलब वन वैलेंसी है डायवेलेंट मतलब टू वैलेंसी अब इन रेडिकल्स के बेसिस पे मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगी मुझे इन रेडिकल्स की वैलेंसी पता है मैंने बता दी है कि देखिए एन एच फोर पॉजिटिव पॉज प्लस वन प्लस चार्ज मतलब प्लस वन चार्ज मतलब वन वैलेंसी सीओ थ्री टू नेगेटिव मतलब टू माइनस नेगेटिव रेडिकल है और दो वैलेंसी है इसके पास में अगर मुझे कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट का मुझे फॉर्मूला लिखना है सोडियम सल्फेट का मुझे क्या लिखना है फॉर्मूला लिखना है सोडियम का सिंबल क्या होता है एन होता है एंड सल्फेट सल्फेट क्या है यहाँ पर मेरा एक नेगेटिव रेडिकल है सल्फेट क्या है नेगेटिव रेडिकल SO4 फोर टू माइनस इट इज सल्फेट सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है सोडियम अगर मैं कह रही हूँ सोडियम सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है वन होती है और सल्फेट जो कि एक नेगेटिव रेडिकल है उसकी वैलेंसी क्या होती है टू होती है वैलेंसी जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था हम वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देते हैं तो क्रिस क्रॉस कीजिए तो इट बिकम्स एन ए टू एसओ फोर तो सोडियम सल्फेट का ये फॉर्मूला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव रेडिकल्स पॉजिटिव रेडिकल्स या ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी ही कह दीजिए आप ठीक है बात करते हैं अब हम सोडियम नाइट्रेट की एन सोडियम नाइट्रेट की बात कर रही हूं तो नाइट्रेट है नाइट्रेट का मतलब मैं यहां लिख दे रही हूं सोडियम नाइट्रेट ठीक है सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है एन होता है और नाइट्रेट का क्या है NO3 नेगेटिव नाइट्रेट NO3 नेगेटिव हैविंग मोनोवेलेंट वैलेंसी सोडियम के पास भी मोनोवेलेंट वैलेंसी वन एंड वन क्रिस क्रॉस कीजिए क्रिस क्रॉस में आपको क्या मिलेगा यू विल गेट द फॉर्मूला NaNO3 ए विच इज सोडियम नाइट्रेट तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी बाय नोइंग बाय लर्निंग द वैलेंसी यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड ठीक है तो मेन पॉइंट इस लेसन का इस वीडियो का यही था कि आपको मैं बताऊं वैलेंसी और उन वैलेंसी के थ्रू किस तरह से हम केमिकल कंपाउंड लिख सकते हैं फॉर्मूला लिख सकते हैं वो बताना ठीक है सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल इफ एनीबडी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज डू लेट मी नो डाउट्स एंड इट्स टाइम टू से यू ऑल नाउ गुड बाय